మంచి వాక్చాతుర్యం ఉన్నవారు కనకమేడల గారు ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది న్యాయ వ్యవస్థ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉండి నాలెడ్జ్ ఉన్న న్యాయవాదులు ఎంతోమంది ఉన్నా కూడా కనకమేడల గారే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలా దగ్గర అయ్యారు అందుకు కారణం ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అంత దగ్గర ఆయన ఎలా అయిపోయారు అన్నది ఒక అంతర్కీచకన ప్రశ్నగా ఉంది మీరు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చారు మీరు రాకముందు నాకు పరిచయం ఉందా లేదు రేపు నుంచి మీరు కనబడితే ఏమండి నాగరాజు గారు బాగున్నారా అని అడుగుతానా లేదా అడుగుతారు ఏమండి కనకమేడల గారు ఎలా ఉన్నారో మీరు అడుగుతారా లేదా ఎందుకు వస్తుంది ఈ మధ్యర మధ్యన మన ఇద్దరి మధ్యన జరిగిన ఇంటరాక్షన్ నాగరాజు గారు అంటే ఏర్పడిన సభ అభిప్రాయం కనకమేడల అంటే మీకు ఏర్పడినటువంటి సభ అభిప్రాయం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ మీద సదాభిప్రాయం ఏర్పడింది అంటారు నా కార్య నా కార్యక్రమాలే మీరు ఏమి చేశారని అడిగి ఇంతకు ముందు అడిగినట్టు ఇంటర్ మీ ఇంటర్వ్యూనే మీ ఇంటర్వ్యూ ఇప్పటి వరకు జరిగిన ఇంటర్వ్యూ ఒకసారి వెనక తిరిగి మీరు వింటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పక్కన పెడితే ఆ ప్లేస్ లో మీరు ఉంటే మీరు ఏం చేసేవాళ్ళు నన్ను అలా అంత అటు సఖ్యత ఉండి చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు మిమ్మల్ని రాజ్యసభకు తీసుకెళ్లారు ఒక లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడిగా ఉంటూ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో ఒక బ్యాక్ ఆఫీస్లో ఉంటూ పార్టీకి ఎంతో సేవలు చేసిన మీరు ఈరోజు రాజ్యసభకు వెళ్ళిపోయారు కదా అంటే ఇప్పుడు మీరు రెండు పడవల మీద ప్రయాణం చేస్తారా లేదా పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయాలకు వెళ్ళిపోతారా ఈ న్యాయ వ్యవస్థను పక్కన పెట్టేస్తారా మీరు ఇక్కడ రెండు అంశాలండి ఎంపీగా ఉంటూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో పార్టీకి డెఫినెట్గా నేను న్యాయవాది వృత్తిలో ఉపయోగపడే సందర్భాలు డెఫినెట్గా ఉంటాయి ఆ రకంగా ఉపయోగపడాలని కూడా నేను కోరుకుంటున్నా ఎందుకంటే వృత్తిని పూర్తిగా పట్టుకు పెట్టాలని కూడా నేను కోరుకోవట్లా సబ్జెక్ట్ టు కండిషన్ పార్టీ ఇచ్చే ప్రయారిటీని బట్టి పార్టీలో అందరికీ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా మనం ప్రయారిటీ ఎలా చూస్తామో అలాగే మాకు అప్పచెప్పే బాధ్యతల్లో కూడా పార్టీ ఏది ప్రయారిటీనో చూస్తుంది అందుకని నా ప్రయోజనం ఎక్కడుంటే అక్కడ నన్ను ఆయన వినియోగిస్తారు అలా వినియోగించడంలో న్యాయ విభాగాన్ని నన్ను పక్కన పెట్టమని ఆయన చెప్పలేదు ఒకటి రెండు కేసులు వాదించవలసిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు నాకు ఇది ముప్పై ఆరు సంవత్సరాలు అయిపోయింది ప్రాక్టీస్కి వచ్చి నేను ఈ అనుభవాన్ని ఉపయోగించుకుని ప్రాక్టీ న్యాయవాదిగా అందులో సీనియర్ అడ్వకేట్గా దానికి తోడు పార్టీ ఎంపీగా కూడా నేను కేసులు చేయటానికి అర్హుండని పార్టీ భావిస్తే నన్ను చేయమనంటే డెఫినెట్గా చేస్తా చేయాలనే కోరిక కూడా నాకు ఉంది ఆ ఉత్సాహం కూడా న్యాయవాద వృత్తి పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవంతో నన్ను నాకు నాలుగు రాళ్ళు పెట్టింది ఈ స్థాయికి వచ్చిందంటే ఆ వృత్తే వృత్తి లేకపోతే నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర చేరేవాడిని కాదు రాదు కదా రాజ్యసభ కాదు అసలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర చేరడానికి నాకు అవకాశం లేదు ప్రజల్లో నాకు ఈ మాత్రం గుర్తింపు రావడానికి అవకాశం లేదు కానీ నేను నుచ్చిన మెట్లు ఎక్కుతూ 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 అట్లా వచ్చానే తప్ప ఎక్కడ జంపులు చేయలా ఏ క్రాస్ ఎగ్గొట్టి ప్రమోషన్స్ తీసుకోవాలా ఎక్కడ స్లోగా స్లోగా ఎక్కుతా నేను అట్లా నాకు ఇప్పుడు అరవై ఒక సంవత్సరాలు నేను ఆ ఎక్కుతా ఈ స్టేజ్కి ఇట్లా వచ్చాను అందువల్ల ఎక్కడా కూడా కప్పదాట్లు కానీ గంతులు కానీ లాంగ్ జంపులు కానీ హై జంపులు కానీ లేవు ఓవరాల్గా తీసుకుంటే ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఒక న్యాయ ఒక న్యాయవాదిగా మీరు పార్టీకి పూర్తి స్థాయిలో ఎలా ఉపయోగపడాలనుకుంటున్నారు అసలుకి ఒకటి పార్టీ నా మీద గురుతరమైన బాధ్యత పెట్టింది ఈ బా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి ఇప్పుడు నేను వెళ్ళిన రాజ్యసభకు వెళ్ళిన సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఒక పోరాట ధోరణి క్రమం మొదలైంది పోరాట క్రమాలను పెంచుతున్నాం ఉద్యమ స్వరూపాలను మారుస్తున్నాం పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో ఎంతవరకు మా మా యొక్క డిమాండ్స్ నెరవేర్చుకోవటానికి ఉపయోగించుకోగలం ఆలోచిస్తున్నాం తప్పనిసరిగా దాన్ని వేదికగా చేసుకుని మా యొక్క డిమాండ్స్ని దేశ ప్రజల దృష్టికి దేశంలో ఉండేటటువంటి రాజ్యసభ సభ్యుల పార్ వివిధ పార్టీల ప్రతినిధుల దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి భారతీయ జనతా ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చేస్తున్నటువంటి ఈ డిస్క్రిమినేటరీ యాటిట్యూడ్స్ని అహంకారపూరిత ధోరణిని ప్రజలకు చేస్తున్న ప్రామిసల్ని మేమేమి చేయక్కర్లా రాజ్యసభలో పర్మిషన్ ఇస్తే వెంకయ్యనాయుడు గారు మేము తిరుపతి సభలో ఆ మూడు వీడియోలు అక్కడ చూపించి ఇప్పుడు ఉన్నది కనుక చూపిస్తే అది ఒక్కటి చాలు మాకు ఇంకేం అవసరం లేదు ఇంకా అంతకన్నా మేము ప్రజల్లో ఏం చెప్పాలండి వాళ్ళు చెప్పింది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఏమిటి అనేది చూపించగలిగే అన్ని పోరాట మార్గాలని అనుసరిస్తాం దానిలో నా వంతు పాత్ర నేను తప్పనిసరిగా నిర్వర్తిస్తాను నేనే పోరాటం చేసే వ్యక్తిని కాదు నాకు కొలీగ్స్ ఉన్నారు పార్లమెంట్ సభ్యులు ఇరవై రెండు మంది ఉన్నాం పార్లమెంట్లో అందరం లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ మేమంతా కలిసి వాళ్లతో పాటు మా నాయకుడు ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ను ఫాలో అయ్యి డిస్కస్ చేసి పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళి మా డిమాండ్స్ని సాధించడానికి సాధించడంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మాకు నెకోరికలు నెరవేర్చడంలో విఫలమైతే తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి